కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఎందుకు వస్తుంది కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది ఒక చాలా కామన్ కండిషన్ ఇది ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటాయి ఒకటేమో హెరిడిటరీ ది అదర్ ఈస్ అక్వైర్డ్ హెరిడిటరీ అంటే అది మీ పేరెంట్స్ ద్వారా మీకు పుట్టుకతో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లో ఒక జీన్ ఉంటుంది ఆ జీన్లో ఏదైనా డిఫెక్టివ్ జీన్ ఉంటే ఆ డిఫెక్టివ్ జీన్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లంతో మీకు కలర్ బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది ఈ కండిషన్లో హెరిడిటరీ ఇది మీకు మీ పేరెంట్స్ ద్వారా వచ్చే ఈ పుట్టుకతో వచ్చే ప్రాబ్లంలో ఈ టైప్ ఆఫ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్లో ఏంటంటే కలర్ విజన్ పర్సెప్షన్ ఒకటే మీకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది మిగతా విజన్ మీది అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే చాలామందికి వాళ్లకు కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉందన్న విషయం కూడా ఒక ఇన్సిడెంటల్ ఫైండింగ్ లాగా తెలుస్తుంది అంటే ఒక వాళ్ళు ఒక రొటీన్ చెకప్లో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ డాక్టర్ ఒకవేళ టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది అంతే తప్ప వాళ్ళు డైలీ చేసుకునే యాక్టివిటీస్లో డైలీ చేసే పనులలో వాళ్లకు ఆ డిఫికల్టీ అనేది ఆ ప్రాబ్లం అనేది తెలియదు కానీ కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి పైలట్ ప్రొఫెషన్ కానీ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో నేవీలో ఆర్మీలో వీటిలో జాయిన్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే సర్జికల్ ప్రొఫెషన్స్ మీరు సర్జన్ అవ్వాలన్నా ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే కలర్ విజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ ప్రొఫెషన్లో సో ఈ ప్రొఫెషన్స్లో ఎంటర్ అయ్యే ముందు టెస్ట్ చేస్తారు ఆ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు చాలామందికి ఈ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉందన్న విషయం సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఇది ఎందుకు వస్తుంది మనం తెలుసుకున్నాం ఇది ఒక హెరిడిటీగా వస్తుంది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ కలర్ బ్లైండ్నెస్ సివియారిటీ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవ్వదు తగ్గదు అంటే మీకు ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఇంకా ప్రాబ్లం పెరుగుతుంది అని అలా ఏం లేదు అండ్ దీనికి తగ్గించడానికి దీనికి ట్రీట్ చేసే విధానం కూడా మెడిసిన్లో లేదు సో ఏం చేయాలి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు యూ క్యాన్ క్యారీ ఆన్ యువర్ యాక్టివిటీస్ నార్మల్లీ మీ లైఫ్ మీరు నార్మల్గా గడపచ్చు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం కాదు కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి నేను చెప్పిన ప్రొఫెషన్స్ ఆ ప్రొఫెషన్స్ కాకుండా మీరు వేరే ప్రొఫెషన్స్ చూస్ చేసుకుంటే మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకంటే మిగతా విజన్ నార్మల్గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఇంకో టైప్ ఆఫ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఏంటంటే అక్వైర్డ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటాం ఇది మీకు వేరే డిసీజెస్ వల్ల అది ఐ డిసీజ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సిస్టమిక్ డిసీజ్ బాడీలో ఉన్న డిసీజెస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే డ్రగ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ట్రామా వల్ల కానీ ట్యూమర్స్ వల్ల బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వల్ల కానీ స్ట్రోక్ వల్ల కానీ చాలా కారణాల వల్ల వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం మనం సిస్టమిక్ డిసీజెస్ తీసుకుంటే ఆల్జైమర్స్ కానీ డయాబెటీస్లు కూడా అండ్ మల్టిపుల్ స్క్లిరోసిస్ ఈ డిసీజెస్ ఏ డిసీజెస్ అయితే నరాల పైన ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఆ డిసీజెస్లో కలర్ బ్లైండ్నెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దీంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఏంటి మీకు ఉన్న సిస్టమిక్ డిసీజ్ డయాబెటీస్ ఉన్నా ఆల్జైమర్స్ ఉన్నా దానికి మీకు డాక్టర్ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ మీకు సరిపోతుంది అండ్ ఆ డిసీజెస్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే మీకు దానివల్ల వచ్చే కలర్ బ్లైండ్నెస్ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గుతుంది వేరే కారణాలు ఇప్పుడు ట్రామా ఉంది ట్రామా అంటే మనకు రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ ఎప్పుడైనా లేకపోతే వేరే ఏ రీజన్ వల్ల మీకు హెడ్ ట్రామా అయినప్పుడు దానివల్ల ఆప్టిక్ నర్వ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటే మన కంటి నుంచి బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ తీసుకెళ్లే నర్వ్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతే ఆ టైంలో మీకు కలర్ బ్లైండ్నెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకో రీజన్ ఏంటి ట్యూమర్స్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వల్ల నరాలు ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు కలర్ బ్లైండ్నెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకొకటి డ్రగ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఆ డ్రగ్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లాగా మనకు కలర్ బ్లైండ్నెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందులో మోస్ట్ కామన్ డ్రగ్ అనేది ఇథాంబ్యూటాల్ ఇథాంబ్యూటాల్ ఎందుకు వాడతామో ట్యూబర్ క్లోసిస్ ట్రీట్ చేయడంలో ఇథాంబ్యూటాల్ అనేది ఒక ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇథాంబ్యూటాల్ వల్ల వచ్చే టాక్సిసిటీ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల వన్ ఆఫ్ ద కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్ ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్ అంటే మన ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది మన కంటి నుంచి బ్రెయిన్కి తీసుకెళ్లే నర్వ్ని ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటాం ఆ నర్వ్ మీద టాక్సిసిటీ కానీ ఆ నర్వ్ మీద ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ కలర్ బ్లైండ్నెస్ వస్తుంది ఇథాంబ్యూటాల్ ఈజ్ నోన్ టు కాజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ సో ఈ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఏం చేయాలి అక్వైర్డ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే
హెరిటిటరీ కరల బ్లైండ్నెస్లో మీకు అన్ని వస్తువులన్నీ మీకు విజన్ చాలా పర్ఫెక్ట్లీ క్లియర్గా ఉంటుంది జస్ట్ కలర్ అనేది మీకు డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది అక్వాయిడ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్లో మీకు నార్మల్ విజన్ కూడా చాలా వరకు బ్లర్ అవుతుంది అది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో అక్వాయిడ్ కలర్ బ్లైండ్నెస్లో మనం చేసే ట్రీట్మెంట్ ప్రైమరీలీ ఆ విజన్ కాపాడడానికి పూర్తిగా కంప్లీట్ విజన్ కాపాడడానికి మనం టార్గెట్ చేస్తాం ఒకవేళ మీకు డ్రగ్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే ఆ డ్రగ్స్ ఆపాల్సి వే ఆపాలి వేరే వేరే డ్రగ్తో రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది డయాబెటీస్ కానీ ఆల్జైమర్స్ కానీ మల్టిపుల్ స్క్లూరోసిస్ ఇలాంటి సిస్టమిక్ డిసీజెస్ ఏమన్నా ఉంటే మీ డాక్టర్ ఆ డిసీజెస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మేనేజ్ చేయడానికి ఇచ్చే మెడిసిన్స్ అది మీరు రిలీజియస్గా ఫాలో అవుతే ఆటోమేటిక్గా దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి తగ్గుతాయి ట్రామా అది ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్లో ఆ ట్రామా అయినప్పుడు ఎక్యూట్గా మీ విజన్ మీ కలర్ విజన్తో పాటు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి దాన్ని ట్రామాని సపరేట్గా హ్యాండిల్ చేస్తాం ఇది కాకుండా బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ స్ట్రోక్ వీటి మేనేజ్మెంట్ ఒక సిస్టమిక్ మేనేజ్మెంట్ లాగా ఉంటుంది ఇది కాకుండా కొన్ని ఐ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్ కానీ రెటీనాకి సంబంధించిన డిసీజెస్ వల్ల కూడా చాలామందికి కలర్ విజన్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్ అంటే మన నేను చెప్పాను ఆప్టిక్ నర్వ్లో వాపు రావడం వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల మన విజన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ కలర్ విజన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఎక్యూట్ స్టేజ్లో ఈ వాపు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని థెరపీస్ ఇస్తాము పల్స్ స్టెరాయిడ్ థెరపీ కానీ వేరే థెరపీస్ ఇస్తాము దానివల్ల విజన్ అండ్ కలర్ విజన్ రెండు ఇంప్రూవ్ అవుతాయి కానీ విజన్ పూర్తిగా ఇంప్రూవ్ అయినా కూడా కలర్ విజన్లో ఎంతో కొంత డెఫిసిట్ ఉండిపోతుంది ఆ డిసీజ్ హీల్ అయిపోయినా కూడా ఆప్టిక్ న్యూరైటిస్ హీల్ అయిన తర్వాత కూడా ఎంతో కొంత కలర్ విజన్లో డెఫిసిట్ ఉండిపోతుంది ఇది కాకుండా రెటీనా ప్రాబ్లం రెట్ ఏజ్ రిలేటెడ్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్స్ కానీ మ్యాక్యులర్ డిస్ట్రోఫీస్లో కూడా కలర్ విజన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది దాని మేనేజ్మెంట్ స్పెసిఫిక్గా మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ రెటీనా స్పెషలిస్ట్ దానికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మనం సేఫ్ గార్డ్ చేయగలుగుతాము ఎంతవరకు అయితే కలర్ విజన్ ఇప్పుడు ఉందో ఆ స్టేజ్ ఆఫ్ డిసీజ్లో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు మనం కాపాడడానికి ట్రై చేయొచ్చు ఇది కాకుండా గ్లకోమా అనే ఒక డిసీజ్లో కూడా కలర్ విజన్ చాలా వరకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది గ్లకోమాలో మేజర్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే కంటి ప్రెషర్ పెరగడం వల్ల వెనకాల ఉన్న నరాల పైన డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ డ్యామేజ్ వల్ల విజన్ కూడా తగ్గుతుంది మీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ విజన్ తగ్గుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ కలర్ విజన్ కూడా తగ్గుతుంది గ్లకోమా మేనేజ్మెంట్ ప్రతి మనిషికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ దాని ప్రైమరీ టార్గెట్ ఏంటంటే మనం ప్రెషర్ తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తాం మెడిసిన్స్ ద్వారాను లేకపోతే సర్జరీ ద్వారా సో ఇది కలర్ బ్లైండ్నెస్ గురించి మీకు కొంచెం అవగాహన కోసం క్రియేట్ చేసిన వీడియో ఇందులో ఏదైనా మీకు స్పెసిఫిక్గా ఒక టాపిక్ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు కామెంట్ చేయండి ఆ టాపిక్ గురించి ఆ టాప్ ఆ డిసీజ్ గురించి ఆ డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ మీద ఎలా ఉంటుంది దాని మేనేజ్మెంట్ గురించి ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం